，周二美军威尔伯号导弹驱逐舰过航台湾海峡，这是拜登上台百来天以来的第五次。解放军东部战区发言人揭露，美军这是在向台独势力传递错误信号。有评论指出，美军威尔伯号无非是蓝蓝的台湾海峡里有只小白船。拜登政府加大打台湾牌的力度，一些过去遮遮掩掩的势力也开始明目张胆。一些美国军官还跑到台湾的军营里和台军士兵抢牛奶喝，这又是怎么回事？来看看报道。南海战略态势感知计划平台周三发布了美国海军阿利伯克级导弹驱逐舰威尔伯号于周二穿航台湾海峡时被卫星拍摄到的影像。图片显示，当时威尔伯号位于台湾海峡北口，穿航台湾海峡期间，包括美海军 P-8A 反潜巡逻机、EP-31 电子侦察机及美空军 RC-135W 电子侦察机在内的三架美军侦察机飞往南海活动，推测是为其提供情报支援。在美国啊，就是对华强硬已经成为政治正确了。那么在这种情况下，拜登上台以后，他要加大啊对我们的施压力度，对中国的围堵的力度，这样的话才能够赢得更多的这个国内的支持。那么在呃特朗普政府时期，已经开始派军舰穿穿越台湾海峡了。那么他上台以后，他不可能啊再呃变出更多的花样来。那么他的选择。啊，很大的程度上就是要增加这种穿航的密度，那么通过增强这种频率，来提升啊，它对华这个强硬的这种姿态。东部战区新闻发言人张春辉空军大校表示，美威尔伯号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，是在向台独势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定。我们对此表示坚决反对。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰穿航行动全程跟踪监视，严密防范警戒，随时应对一切威胁挑衅。综合美日媒体报道可知，威尔伯号周二由北向南穿航台湾海峡，执行所谓的航行自由任务。美国海军第七舰队周二发新闻稿称，威尔伯号此次穿航台湾海峡是要证明美国对自由开放印太地区的承诺。对于这一说法，外交部发言人赵立坚在周三的记者会上进行了批驳：“这不是对什么自由开放的承诺，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏。国际社会对此看得清清楚楚，中方捍卫国家主权。”和领土完整的决心坚定不移，我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用。威尔伯号驱逐舰是美国海军阿利伯克级驱逐舰的第四艘，满载排水量八千八百八十六吨，长一百五十四米，搭载舰员二百八十一人，最大航速超过三十节。一九九四年服役，以日本横须贺为母港。尽管横须贺去年和今年多次爆发疫情，累计有超过五百人感染，但近期该军港的军舰出动频繁。法新社报道称，代号为 ARC 二幺的美日法澳海军联合演习于五月十一号至十七号在日本关东以东海域举行。威尔伯号并非参演船只，但在 ARC 二幺演习结束的第二天，威尔伯号就穿航台湾海峡，由东海进入南海。美国海军第七舰队周三在推特上发布了里根号航母和日本海上自卫队的最新型的宙斯盾驱逐舰摩耶号在菲律宾附近海域联合演习的照片，推测威尔伯号有可能加入演习。参考消息网站发表参考快评指出，美军威尔伯号穿航事件无非是蓝蓝的台湾海峡里有只小白船，关键是这一艘小白船是能威慑中国大陆，还是能保卫台湾呢？要想威慑大陆，别说威尔伯号了，就是把整个第七舰队开过来也不够看的。估计美军心里也明白，在该地区的军事实力早已落后于中国，但还想维持一下存在，顺便哄骗一下台湾的一些人，于是就派艘军舰来意思一下。只是美军想过没有，要是台湾的一些二杆子理解错误，闹出点动静来，要如何收场？估计到时候威尔伯号会跑得比谁都快。值得注意的是，这次威尔伯号穿航台湾海峡期间，美军罕见派出三款主力电子侦察机执行任务。P-8A 反潜巡逻机别名波塞冬，以波音七三七八百一 RX 为载台，由于机体宽大，常用作空中指挥中心。P-8A 使用更高效的发电机，比民航版客机发电量多一倍，以驱动峰值功率高达四千瓦的 ANAPY-10 雷达。该雷达在高分辨率搜索模式下，可以辨别三十六公里内反射斜面积为一平方米的目标，并且可以同时追踪二百六十五个目标。
。EP 三一白洋型电子侦察机也是美军四大侦察机型中唯一一款海军专用型，单价高达二点三亿元，被用作电子情报站平台，有大量的外部天线是其主要外形特征。多下天线组成的尖端电子信息拦截系统，可以从七百四十公里外的地方截获雷达和其他通信信号，还可以收集、处理和分析导弹制导的电波频率及相关信息。值得指出的是，二零零一年中美南海撞击事件中的肇事者就是这一机型。二 C 幺三五 W 是美国空军装备的一款战略侦察机，但近年来降为用作战术侦察，被美国空军视为与新一代军事侦察卫星和远程无人驾驶飞机并驾齐驱的美军二十一世纪最重要的侦察工具。它所搭载的自动电子发射源定位系统，可在数秒内定位、分析和识别雷达，并在三十至一百二十秒的极短时间内将作战数据传输给作战人员，常用于抵近侦察。在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争等军事行动中 ，R C 幺三五系列侦察机是美军主要的情报保障机型。密集搜集台海及周边的军事情报信息是美方打的一张台湾牌。美军在一九八六年发布了所谓“控制世界的十六条关键水道”，其中并没有包括台湾海峡，因此历史上军舰过航台海以及侦察机到台海侦察一度不太活跃。但美军近年来改变军事策略，不断在台湾海峡发起挑衅。有智库机构指出，美军近年来在中国周边的战略侦察密度提升到危险的程度。英国《经济学人》杂志也得出“台海是全世界离战争最近的地方”的结论。但有观察指出，美军在中国周边的侦察及军事行动，政治挑衅的意味远超军事价值。拜登政府多次强调，台海和平才最符合美国利益，就是民政。实际情况是，台湾是中国的核心利益，中方对美方的挑衅以军事演训进行了强有力的回击，这实际上是对美方发出了不要在台湾问题上玩火的明确信号。值得警惕的是，民进党当局狐假虎威，主动配合美方打台湾牌以捞取选票，并与美国国内的鹰派互相勾连，不断推升台海局势。准确的说。啊，我认为台湾海峡是世界上最危险的地区之一，啊，主要是两个原因。第一个就是目前，呃，蔡英文当局他这种台独的倾向或者这种姿态越来越强硬，一步一步的逼近这个我们大陆的这种底线。那么另一个方面，就是在中美大国博弈、对抗竞争的这种背景下，美国不断的这个和台湾啊保持一种更加紧密的军事合作，而且不断的。这个取取消啊美台军事合作的一些限制，那么这样的话也在突破这个大陆的这种政策底线，所以这个台海啊发生冲突甚至战争的风险在增加。美威尔伯号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，对此东部战区新闻发言人张春辉空军大校严正警告，美方行为向台独势力传递错误信号，危害台海和平稳定。目前岛内疫情告急，美舰此时穿航台湾海峡到底是何居心？呃，这个时候穿航台湾海峡呢，实际上是美国整体对台挺台独、以武挺独政策的。一个重要步骤，我们都知道，自从特朗普政府后期，乃至呃拜登政府上台以来呢，美国军舰、军机穿越台湾海峡的频率越来越高，呃，挑衅行为的这个烈度越来越强，呃，这个呢，不是说美国宣扬的要实现所谓的开放、自由的印度洋、太平洋的问题，而实际上呢，是利用这个台湾问题加强以台制华。为了加强以台制华呢，就是说通过一系列的越来越密集的军事穿越行为呢，挑起台海的紧张局势，给台湾当局发送错误信号，那么让台湾，呃，进一步的远离中国大陆，或者是说呢，让中国的统一进程受到更大的障碍，这个才是美国的这个真实目的。呃，那么因此呢，在这个问题上，实际上不仅是两岸的关系越来越紧张，而且呢，中美两军的关系也越来越紧张。美国的战略家和政客们，他们的如意算盘是说，如果美国只展现出足够强大的军事实力来以武挺台独，那么中国人民解放军乃至中国政府、中国人民就会知难而退，接受现状，接受这个台湾分离的现状。实际上，这个算盘呢，呃，是彻头彻尾的打错了。这个就像美国当年错打了朝鲜战争的算盘，错打了越南战争战的这个算盘一样。那么在台湾问题上，这种错打算盘必然给美国带来更大的政治麻烦。当然了。
，对我们来说最直接的影响，就是它直接威胁和影响了台海地区的和平稳定。因此，无论是说从外交的角度，还是从军事的角度，中国都不能不进一步的加强各方面的准备。好的，谢谢杨先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。